ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಗ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಪೌಂಡು ಕರೆಕ್ಷಿದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ನಾನು ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡಯಟ್ ಅಂತಾರೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡಯಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡಯಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಡೈಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಡೈಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರದ ಮುಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡಯಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕರಗಿ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೆರಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುನ್ನೂರು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅದು ವೆರಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಾಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಂಜ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಂಜ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೊ ಆ ಥರದ ಏನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳೇ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಬೇಗವಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೀಗ ಈ ಇದರಿಂದ ಏನು ಆ ಸಹಜವಾದ ಆಹಾರ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಊಟನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ತುಂಬ ತಿನ್ನುವುದು ಆ ಥರ ಏನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಲೀನ್ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕರಗಿ ಅದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಊಟ ಪುಟ್ಟ ಪೂರ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್
ಪೋರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸು ವಿಟಮಿನ್ಸು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಲಿಪಿಡ್ಸು ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೆಲೇನಿಯಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಥರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಮೆಗ್ನಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ರಿದಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ರಿದಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿದಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಓವರಾಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬೇಕಾಗಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮಝಲ್ ಮಾಸ್ ಮಝಲ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಓವರಾಲ್ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ತುಂಬ ಅತಿ ವಿರಳ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿನೂ ಅದರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ರೀಬೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೀಬೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀಬೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಆ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೆಟಾಬಲಿ ತುಂಬ ವೆರಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡಯಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಲೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಟು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡೈಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಊಟನ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ರೀಬೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅತಿ ಬೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಬೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವೆನ್ ದೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ರೀಬೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ಗೇನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಆವಾ
ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ನಾರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಂತೇಳಿ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಈ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ನಾವು ಸಿಹಿ ಇದೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದರ ಶುಗರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಈ ಶುಗರ್ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸನ್ನು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೀನ್ ಮೀಟ್ ಅಂತೇನಿರ್ತದೆ ಲೀನ್ ಮೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೀ ಟು ಲೂಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಟ್ ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಊಟದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇರಬೇಕು ನಾವೇನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಥರನಾದ ಊಟ ತಿಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ನಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ವಹಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಊಟ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಥವಾ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಲೂಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸೊ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸಡನ್ನಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ರೀಬೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಈ ಚಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಏನೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಚೆನ